Padre, hoy, en esta fecha especial, en que es nuestra última asamblea sabática del año 2021, queremos decirte que estamos muy agradecidos contigo por tu cubierta, por tu palabra, por tu provisión, por los milagros que han sucedido en nuestra vida, por abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento a nuevas experiencias espirituales como hijos tuyos. Gracias porque nos has preparado, nos has equipado, a quienes hemos podido no solo escuchar tu palabra, sino recibirla y ponerla por obra para lo que viene, para emprender batalla, para emprender conquista en los tiempos que se avecinan, para despertar a los que son tuyos, para juntar a tus escogidos, 
para ser instrumentos tuyos en tu obra, Señor. Gracias no solo te damos con palabras, con cánticos de alabanza, sino con nuestros hechos, con nuestra vida, con una dádiva de amor, porque queremos honrarte, Señor, a ti, nuestro Padre, Señor Jesucristo, sino también a nuestra Madre, la nueva iglesia. De hecho y en verdad, Señor, manifestando ese gozo y esa felicidad verdadera que hemos podido palpar y gustar en este año. Gracias porque somos una familia más grande, más unida, más comprometida con tu causa, que es la misma nuestra. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Muy buenas noches, 
Te damos una calurosa bienvenida a esta reunión semanal en la que trataremos temas de interés para la sociedad, para la familia y por supuesto para ti. Dos, uno, al aire. Muy buenas noches y buena madrugada, donde quiera que tú estés, un gusto de estar en línea en esta última asamblea semanal del año 2021. Es particularmente especial viendo cómo se están cumpliendo delante de nuestros ojos una a una todas aquellas cosas que parecían distantes en la historia profética, en la expectativa de muchos pueblos y de muchas culturas. Aquí estamos viendo y siendo testigos de ese gran proceso. Estamos en directo desde la provincia de Barcelona. Milenita, ¿quieres leernos, por favor, últimas dos, tres líneas del chat para confirmar? Sí, señor. Buenas noches. José Gamarra, gracias Dios por este año. Tú lo puedes todo. Amén. Sandra Messier, buenas noches, hermano Alfredo. Camila Cardoso, buena noche, hermano. Feliz de escucharte. Gracias. Milena. Muy bien, pues, bueno, hemos titulado... acerca de cuánto pesa una tradición. Una tradición no quiere decir que sea algo bueno, ni quiere decir que sea algo malo, sino que es una tradición. Y como todas las cosas, pues tienen un peso. Todo tiene peso. Cada cosa, cada elemento de la tabla periódica tiene un peso. Entonces, pues, una tradición no va a ser la excepción. El dispositivo que tienes frente a ti, sea un teléfono, un ordenador, una tablet, un televisor, tiene un peso. Tú mismo tienes un peso, diferente de otras personas, etcétera, etcétera. Todo tiene un peso. Y bueno, estamos en el tiempo de el espíritu navideño. Merry Christmas, Feliz Navidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, hay el reencuentro de las familias, la nostalgia cuando no se da el reencuentro por estar distante, por viaje, por estar alguien mmm, prisionero o, o secuestrado o muerto. Entonces, si alguien está muerto, se le recuerda en esta fecha y hay cuando estábamos juntos por estos días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, estoy saludando a los compañeros del Comando General que se están excediendo en calidad y están trabajando a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, muchas gracias y felicitaciones para todos ellos. La Navidad, como una de las tantas 
tradiciones con las que se envuelve el ropaje de, de la historia de las religiones. En el caso de cristianismo, pues no es la excepción. Pues está cargada de, de anécdotas, de historias, de recuerdos, unos bonitos, otros no tan bonitos. En fin, bueno, pues acerca de... Para concluir en lo fundamental, este, históricamente ha venido evolucionando mmm, de alguna manera se le relaciona con, con Jesús de Nazaret con Jesús, el hijo de José y el hijo de María. Y bueno, pues eso ya es una tradición, relacionarlo con Jesús. Eh, una, mm, en el siglo VI dijo, bueno, vamos a hacerlo por decreto, porque era el emperador, ya en el siglo IV algunos papas se habían atrevido, Julio I, Papa Liberio, por allá en el año 354, más adelante, León Magno, estaba diciendo, bueno, celebremos est esta fiesta, apliquémosla a, a Jesús de Nazaret. Pero pues otras personas decían, pero no tiene nada que ver, ¿no? pero no importa porque es una fecha famosa. Entonces... Bueno, finalmente sí, por decreto se, se logró, pero pues era una fiesta que pues todos ustedes saben, el mitraísmo la, la celebraba, la fiesta del sol invicto era la fiesta que los romanos, o el imperio romano que era quien dominaba a um, Palestina o el Israel de los días de Jesús, ya celebraban y se hacían regalos en, en lo que se llamaban la Saturnalia. Era, pues, una fiesta, pues, pagana. Pagana no quiere decir que sea mala. En, en últimas, pues, todo tiene un origen pagano. Pues, el judaísmo empieza con... El cristianismo empieza con el judaísmo. Y el judaísmo empieza con Abraham. Y Abraham era pagano. Entonces, pues, todo tiene un origen pagano. Desde ese punto de vista, pues, Adán también era pagano, porque no podía ser judío. Entonces, eh, sencillamente es así, mm, sin tanta complicación. Mm, Milenita, ¿me lees los, los últimos comentarios, por favor, si tienes el chat? Sí, señor. Domingo Monsalve, Domingo Monsalve, Marilyn Ripoll, Alex Carrillo, wow, qué tremendo. <ríe> qué día de vida, ya, 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 ya olímpica ya. presente. Gracias, gracias. Es solo para mantenernos en contacto, no, no tengo en esta ocasión oportunidad de leer el chat, estoy con unos audífonos y en una cabina y no hay no hay im imagen de, del chat en directo pero sí estamos hablando en directo como lo pueden confirmar entonces bueno eh, se celebraba se celebraban se repartían regalos antes de los romanos pues los pueblos escandinavos los pueblos germanos se le en el el solsticio de invierno, que es después del 20, 21 de diciembre, pues es el día más corto del año, o, la, o sea, la noche más larga. El tiempo de oscuridad es el 
de la entrada del invierno y el invierno pues representa pues esa, ese momento en que la naturaleza se, se esconde la vida de los árboles va a las raíces para después resurgir entonces los pueblos germanos los pueblos escandinavos cortaban ramas de abetos y de pinos y las metían a su casa para tener la fragancia del árbol durante el invierno y colgaban cosas en los árboles eh, comida, galletas, en fin pero pues estamos hablando de antes de que no existía ni Jesús de Nazaret ni tampoco había aparecido San Nicolás ni Santa Claus o Santa Claus, como le dicen, o Papá Noel, pues ni el niño Dios, ni, ni el Grinch, ni nada. También había un personaje maléfico que era el, el antihéroe de Santa Claus, que era Krampus, que tenía cuernos y cola y, y castigaba a los niños malos. En fin, otros les, les daba carbón, piedras de carbón a los que se habían portado mal. Bueno, son tradiciones y tradiciones de una u otra índole. Ahora tenemos problema de batería. Opa, vamos a ver si podemos cargar. Sí, parece que sí. Parece que no. Bueno, vamos a ver, que nos alcance. Entonces, pues, era algo, pues, muy variado, que, que si vestiduras rojas, que si barbas blancas, que si en un trineo con ocho renos, que si entraba por la chimenea, pero en las casas que no tenían chimenea, y ahora que se vive en apartamentos, etcétera, ¿cómo se hacía que el... el colocar medias para que pusieran ahí las, los regalos. Bueno, unas tradiciones, otras tradiciones. No, no es la, el desarrollo del pensamiento de la teología cristiana ni, ni tampoco de la, del judaísmo. No, no. Esto tiene por un lado, por otro, actos adivinatorios en Europa Central, en algunos lugares eh, se celebra la, la Navidad, las, las mujeres solteras se colocan de espalda en la puerta de la casa y tiran un zapato por encima de su hombro y si la punta del zapato apunta hacia adentro o hacia afuera, eso determina que se queda un año más soltera o que ese año se va a casar. O sea, es eh, tradiciones, historias, leyendas, mmm, una mezcla de, de mitología, de todo lo que implica la mezcla de culturas, la mezcla de ese sincretismo donde las distintas tradiciones se van amalgamando, se van entremezclando, se van haciendo un cóctel de historia. Y lo interesante del, del relato es que las personas que celebran Alguna cosa que dicen es por tradición, consideran que esa tradición es algo que se mantiene, como natilla y buñuelo, entonces eso es igual y que no cambia. Pero resulta que si se mira con la perspectiva de la historia, es la misma tradición, pero va cambiando y evolucionando a través de los pueblos, a través de las culturas, a través de las distintas... Uh, uh, afectaciones que va teniendo en algunas ocasiones aparece Jesús o aparece 
Mitra o aparece Frey, que es un dios nórdico de, de los árboles, de la fertilidad, de la lluvia. Bueno, no importa. No importa quién aparezca. Es el peso de una tradición. Y con esto no queremos decir que sea bueno ni que sea malo. No, no estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo les he planteado y les he conducido, y esa es mi experiencia y mi enseñanza, hacia el árbol de, no de la dualidad, sino el árbol de la vida, no de la vida y de la muerte, porque ese, ese árbol no existe, sino el árbol de la vida pura, de la vida eterna de la vida permanente, la vida que crece y se transforma, de la vida que ni siquiera la muerte no la puede arrebatar. Bien, entonces, en ese contexto de nuestra historia y de nuestra reflexión, pues nos damos cuenta, mirando un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante, pues que no le estamos celebrando la Saturnalia al, al dios Saturno, ni al dios Frey, ni... No, pero tampoco, no importa qué, qué nombre se le ponga, es, hay, hay, una, hay un repetir de cosas, y bueno, escudriñamos todo, y si hay algo bueno, pues se puede retener. En... Japón, por ejemplo, hay una inmensa minoría de culto cristiano, cualquiera que sea su denominación, porque fundamentalmente pues, son shintoístas y budistas, pero hay un 1% de cristianos en Japón, y ellos pues, no cantan villancicos o no tienen pesebres, ni comen buñuelos, ni comen natilla, ese 1% de japoneses que creen, que, o que creen que creen en Cristo, lo celebran con una cena, en, en comiendo pollo apanado con miel, en Kentucky Fried Chicken. Ese es, es como como el McDonald's del, del pollo frito. KFC se conoce en, en la lengua hispana. KFC, Kentucky Fried Chicken. Y esa es la tradición desde hace pues, más de cincuenta y pico de años, así que se están celebrando así. Todo el que cree en Jesucristo va a cenar pollo frito a Kentucky Fried Chicken. Y así, unos con pólvora, otros sin pólvora, que con pesebre, que tu taina, na, 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 ni tanana, que bueno, lo que sea. El punto es, el punto es, no, no importa qué haya sucedido en, en el entorno donde tú estás, sino si lo fundamental, ¿no? Si, Así tú no te sepas los nombres de los, de los ocho renos de, de Papá Noel o de Santa Claus. No sé quién fue ese santo que subió a los altares que se llama San Nicolás. Bueno, a los altares donde se veneran las personas. El punto es tu experiencia tu experiencia, no, no qué pasa en tu entorno, claro, las, las luces, los bombillitos que prenden y apagan, bueno, pues, eso sí se está celebrando ya hace más de 150 años que se inventó la luz eléctrica, pero antes de los bombillitos, pues también, porque, pues que diciembre es invierno, entonces se quemaba, pues, eh, las fogatas pues para no morir hay que 
tener calefacción en las casas. Entonces, en, en las estufas de leña se prendía el fuego, entonces el fuego y las saturnales van de la mano. Desde a cuando ya no se alumbra con antorchas, ni con teas, sino con bombillos, entonces ya no es el fuego. Entonces ya no es el tronco que arde, sino el bombillo incandescente. ¿Sí? Pero eh, ese es el, ese es el, el contexto. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la, en la región de Cataluña y, bueno, los niños aquí cantan un villancico muy particular a un personaje muy particular. Es un tronquito y el tronquito tiene carita, le, le ponen ojitos, nariz y boca y sombrerito y le ponen una, una cobijita en la parte de atrás del tronco. Y los niños le cantan en, en el lenguaje catalán, que es el que se habla en toda esta provincia, aún hasta Valencia, que ya se habla el, el valenciano, pues que también es catalán. Y le dicen que agatió, avellanés y torró, si no voy a cagar, donar un cop de bastó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le dicen, bueno... El, el tronquito se llama cagatío. Entonces le dicen, cagatío, avellana, soturrón, si no quieres cagar, te voy a dar un golpe de bastón. Y el tronquito se supone que por la parte de atrás, donde tiene una cobijita, él va defecando los regalos. Entonces los niños le dan con un palito, tum, 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 y el cagatío mmm, va a... Uh, dejándoles ahí cosas. En, en, en el español le dicen, bueno, no cagues arenques que son demasiado salados, caga turrones que son mejores. Y entonces, y si no quieres cagar, te doy con un golpe de bastón y tum, tum, le dan. Esa es la tradición, digamos, de Cataluña. Entonces no es Papá Noel, no es Santa Claus, no es San Nicolás, no es el Niño Dios... No, 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 es cagatío. No importa. El punto es ¿no? si, si es tutaina o si es nana, nanita, nana, o es cagatío, o lo que quieras cantar, si es en español o en catalán, en catalán o, o en inglés, ¿no? el famoso gringo, no, no importa, no afecta. El punto es tu experiencia. El balón está en tu cancha. Las decisiones que has tomado y que estás tomando en tu vida. Un 25 de diciembre, pues, es la oportunidad también de tener esa reflexión sencilla. Hay espacio en tu vida para que pueda nacer ahí. Hay espacio en tu vida para que pueda crecer ahí. Es necesario que alguien mengue para que él crezca. Ese alguien puedes ser tú o tu ego no le da espacio. Está ocupado el, el, hosped, el hospedaje, el hostal. Está ocupado y no, no hay lugar para él en tu mente, tu corazón, en tu tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? La tradición está cambiando todo el tiempo. Así veamos el mismo tronquito en Cataluña, de año en año, pues dentro de un tiempo ni siquiera la luz eléctrica va a estar. Entonces los alumbrados navideños que hoy vemos irán evolucionando. ¿no? Nos, no, la luz eléctrica, pues como los motores de combustibles fósiles ten, tienden a desaparecer, como los libritos 
de la novena de Aguinaldos, pues los libros mismos desaparecen, porque desa va desapareciendo el papel también. Y entonces ya serán dispositivos electrónicos y será otra forma de iluminación con otra forma de energía. Entonces, la tradición va evolucionando. Entonces, si son reyes magos los que dan los regalos, no sé reyes de dónde, en, en ninguna parte yo he leído de reyes, la tradición sí habla de reyes. Las escrituras hablan de unos magos, seguramente del culto de Zoroastro, quizás venían de, de la región de Caldea. Entonces, que no, que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, y uno era negro y dos eran blancos, y eran tres, porque como el regalo era oro, incienso y mirra, cada uno no repetía como si no pudieran llegar 100 con cargamentos de oro no, si no era de a uno y así, y en tres camellos tres solitarios atravesando el desierto no, para para un viaje de esos eso eran unas caravanas una cosa pues muy impresionante para atreverse a, a cruzar esas regiones, pues, sencillamente, pues, mira el mapa y, y mira cuántos kilómetros podrían ser y cuántos se pueden recorrer diariamente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pues, no vamos a, a criticar ni a aplaudir ni el tronquito de Nadal, ni el niño Dios, ni el Papá Noel, ni San Nicolás, ni la Saturnalia, ni Santa Claus, ni el Dios Frey, ni el Dios Saturno. No, 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 ese no es el punto. No importa qué nombre le pongan, se puede poner niño Jesús, no importa. El punto es, si tú estás teniendo la experiencia, la vivencia, la realidad, no la tradición, porque comer natilla y buñuelo no que sea malo, pues de pronto sí para, para el sobrepeso, pero el resto no, 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 no tiene ningún problema. Prender un bombillo o apagarlo, eso no, no tiene problema. El asunto es si estás con ello en lugar de la experiencia o tienes una experiencia genuina y eres amoroso y condescendiente con tu entorno y puedes sonreírle a los niños y a los ancianos y abrazarlos a todos no con el espíritu navideño sino con el espíritu de Dios con el espíritu de armonía, de paz, de amor entonces esa es nuestra sencilla reflexión en esta noche y en este amanecer. Horario de las Américas, terminando el 25 de diciembre. Estamos preparándonos para una re ingeniería en este año 2022. Cerraremos con unos cambios y proyectamos un, grandes cambios a partir de la próxima semana. El 31 de diciembre, que es el próximo viernes, estaremos cerrando la semana y el año con algo que no es una tradición, pero lo hacemos de año en año, que es una bendición. Se entregará personalizadamente en las regiones y se traerá 
puntualmente en nuestro programa del viernes. Y vamos a transmitir en directo desde antes, desde el jueves o desde el miércoles, lo estaremos haciendo. Y presentando la dinámica con la que vamos a trabajar el año 2022. Entonces, que esto no nos desdibuje la reflexión. Esa es una parte informativa. La reflexión es, ¿hay espacio para el Cristo de Dios en tu vida? ¿Está creciendo? ¿Tienes tiempo todavía para hacer los ajustes y los cambios? Que de alguna manera el Espíritu ha dado testimonio a tu Espíritu de que deben operar. Entonces, no disfraces de espíritu navideño el Espíritu de Dios, porque cuando pasa la festividad, pues pasaría toda esa actitud, esa disposición, esa apertura a compartir con el necesitado, a, a brindarle un abrazo, una sonrisa, un regalo. No, es conservar esa actitud todo el año. Entonces, pues, ahí está, el balón está en tu cancha. Déjame ver, déjame ver con qué ojos estás viendo. Déjame oír con qué palabras estás hablando. Déjame sentir cómo estás palpando. Quiero saber si, si vas a salir de, de tu encierro, de, de tu ensimismamiento, de tu ostracismo y vas a abrirte como una flor en primavera. No, que es que estamos en invierno, la flor está cerrada. ¿Has tenido cerrado tu corazón para perdonar? ¿Has tenido cerrada tu mano para ser generoso y ofrendar? ¿No quieres que esta palabra llegue a otros lugares y a otras gentes? ¿Sigues cerrando tu mente a la posibilidad de que Dios cambie cosas? Hay que abrir el corazón, hay que abrir la mano, hay que abrir la mente. Y en algunos momentos hay que cerrar los ojos para ver más claro tener tiempo de oración, tener tiempo de meditación, tener tiempo de recogimiento. Entra a tu aposento y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te damos gracias, Señor, por esta noche en que podemos hablar de ti pero también podemos hablar contigo. Podemos mirar la historia, pero también podemos hacer historia. Muchas gracias, Señor, por cada uno de todos quienes estamos a esta hora enlazados por esta palabra y por tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.
en el tiempo lejano de la historia de Israel. Cuando el poder y el amor de Dios se manifestaron para sacar a su pueblo de esclavitud y servidumbre, también se manifestó en los grandes y en los mayores. Incredulidad en tan alta promesa de la tierra nueva. Solo los pequeñitos, los débiles, los hijos del desierto, pudieron creer la palabra de Caleb y Josué. Y fueron ellos los conquistadores. Oh, no.